வெல்கம் டு வாரம் சிசி கல்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து போராக்ஸ் போராக்ஸ் ஒரு ஃபார்முலா வந்து என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டாட் டென் ஹெச் டூ அந்த டென் ஹெச் டூங்கிற வாட்டர் ஆஃப் கிரஸ்டேஷன் கிரஸ்டலைசேஷன் படிக நீர் ஒரு சேர்மம் வந்து படிவா மாறுற கொஞ்சம் நீர் மூலப் பொருள் எடுத்துக்கணும் அந்த டென் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் வந்து வாட்டர் ஆஃப் கிரஸ்டலைசேஷன் இருக்கும் பொதுவாக போராக்ஸ் நம்ம எந்த இடத்துல படிக்கும் போதும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை என்ஏ டூ ஓ ப்ளஸ் பி டூ ஓ த்ரீ இந்த ரெண்டு ஆக்சைனோட மிக்சர் இருக்குது இது வந்து பேசிக் ஆக்சைடு இது வந்து அசிட்டிக் ஆக்சைடு ரெண்டு ஆக்சைனோட மிக்சர் தான் அது கூட்டி பாருங்கள் என்ஏ டூ என்ஏ டூ டூ பி டூ பி ஃபோர் டூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் இது ஒரு ஒன் ஒரு ஆக்சைன் செவன் அப்போ என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ஓர் ஆக்சைடு சோடியம் ஆக்சைடு ஓர் ஆண்ட்ரை ஆக்சைடுடைய மிக்சர் அப்படிங்கிறத ஏன் வச்சுக்கணும் இது எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னா கோல்மனைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஓரிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கோல்மனைட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து சிஏ டூ பி சிக்ஸ் ஓ லெவன் ஏகே இந்த கோல்மனைட் எப்படி பிரிச்சுக்குன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு ஓர் ஆண்ட்ரை ஆக்சைடு மிக்சராக வந்து நம்ம பிரிச்சு வச்சுக்கணும் நம்ம பாருங்கள் சி டூ சிஏஓ டூ சிஏ சிஏ டூ த்ரீ பி டூ ஓ த்ரீ த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் வந்துருச்சு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஆக்சிஜன் இந்த கால்சியம் ஆக்சிஜன் கொடுத்த ஆக்சிஜன் வந்து ஓ லெவன் அப்போ இந்த கோல்மனைட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கால்சியம் ஆக்சைடு மூணு போராண்ட்ரை ஆக்சிஜன் கலந்த ஒரு மிக்சர் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம போராக்ஸ் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா போராக்ஸுங்கிறது அது ஒரு சால்ட்டு அப்போ என்ன வேணும்னா இந்த மாதிரி பேசிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் எடுத்து அந்த பேசிக் நேச்சர் காரத்தினுடைய சேர்மை என்ன எடுத்துக்கணும் சோடியம் கார்பனேட் எடுத்துக்கணும் சோடியம் கார்பனேட் எடுத்து பிடிச்சிக்கணும் சோடியம் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடாக பிடிச்சிக்கணும் கூட்டி பார்த்தா தெரியும் என்ஏ டூ என்ஏ டூ சிஓ டூ இங்கே ஒரு ஓ சைடாக சிஓ த்ரீ இப்போ சோடியம் கார்பனேட் ஓகே இப்போ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல சிம்பிளாக ஒரு பெத்தனை ஆச்சு ஒன் டூ த்ரீ அப்படி ஆன் வச்சுக்கலாம் வாட்டர் மாலிக்கல் எத்தனை இருக்குது ஒன்று இருக்குது கோல்மனேட் டூ அண்ட் சோடியம் கார்பனேட் வந்து த்ரீ அந்த மாதிரி ஆச்சு ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஆர்டரில் ஒன் டூ த்ரீ வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஏற்கனவே கோல்மனைட் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சைடும் போராண்ட்ரை ஆக்சைன் கலந்து மிக்சராக வச்சுருக்கோம் சோடியம் கார்பனேட் வந்து சோடியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைன் கலந்து மிக்சராக சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டும் இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் பேசிக் ஆக்சைடு இது வந்து அசிட்டிக் ஆக்சைடு இது கார ஆக்சைடு இது அமில ஆக்சைடு இது ரெண்டும் சேர்ந்து எதை கொடுத்தோம்னா போராக்ஸ் வந்து கொடுக்கும் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் அப்படிங்கிற போராக்ஸ் கிடச்சிருச்சு ரைட் இங்கே கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா ஒரு கோல்மனைட்டில் எத்தனை கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குது ரெண்டு கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குது நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ரெண்டு கோல்மனைட் எடுக்கும்போது நாலு கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்கும் அப்போ நாலு கால்சியம் ஆக்சைடில் மூணு கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குது இங்கே மூணு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கா இப்போ மூணு கால்சியம் ஆக்சைடும் மூணு கார்பன் டை ஆக்சைடு சேரும்போது என்ன வரும் த்ரீ சிஏ சி ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோடியம் கார்பனேட் வந்து சோடியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் பிடிச்சோம் அப்போ த்ரீ மாலிகுலாக சோடியம் கார்பனேட் இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் மூணு சோடியம் ஆக்சைடும் மூணு கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கும் இங்கே நாலு கால்சியம் ஆக்சைடில் மூணு கால்சியம் ஆக்சைடும் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன மூணு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன ஆச்சு மூணு கால்சியம் கார்பனேட் ஆக்சைடு மீது என்ன இருக்குது ஒரு கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குது நாலு இங்கே என்ன இருக்குது வாட்டர் இருக்குது சிஏஓ வாட்டருங்கிறது ஹச்ஓஹெச் ரெண்டு ஜெயம்போது சிஏஓஹெச் சிஓஹெச் அப்போ சிஓஹெச் பேஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து கிடைக்கும் ஓகே இந்த நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி படிக்கணும் தென் போராக்ஸ் வாட்டரோட இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த போராக்ஸ் வாட்டர் ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியாக்ஷனை பார்த்தோம் போரான் ட்ரையாக்சைடு வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும் போரிக் ஆக்சைட் கொடுக்கும் நேரம் சொல்லிட்டு ஆசிட்டில் வந்து நாலு டைப் இருக்குது அசிட்டிக் ஆக்சைடு பேசிக் ஆக்சைடு நியூட்ரல் ஆக்சைடு ஆம்பட்டரிக் ஆக்சைடு அமில் ஆக்சைடு கார ஆக்சைடு ஈரியூல் ஆக்சைடு நடுநிலையான ஆக்சைடு இது வந்து அசிடிக் ஆக்சைடு அப்போ எதை கொடுக்கும் கிவன் ஆசிட் எந்த ஆசிட் கொடுக்கும் போரிக் ஆசிட் கொடுக்கும் போரிக் ஆசிட் வந்து ஹச் த்ரீ பியோ த்ரீ பேலன்ஸ் பண்ணுமா என்ன சொல்லிடுவோம் இங்கே ஆன் நம்பர் இருக்குது இங்கே ஈவன் நம்பர் இருக்குது அப்போ த்ரீ இருக்கிற டூ ஆல மல்டி பிளே பண்ணோம் டூ இருக்கிற த்ரீ ஆல மல்டி பிளே பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒரு போரான் ட்ராக்சன் மூணு வாட்டர் மாலிகுலோட சேர்ந்து ரெண்டு போரிக் ஆசிட் கிடைக்கிறது ஏன் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் போரான் ட்ராக்சன் இருக்குது த்ரீ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் டூ ஃபார்ம் டூ போரிக் ஆசிட் இதை ஏன் வச்சுக்கோங்க இது எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ வழக்கம் போல் போராக்ஸ் எடுத்து பிரிச்சுக்கிட்டோம் என்ஏ டூ ஓ டூ பி டூ ஓத்திரியாக பிரிச்சுக்கோங்க இந்த பாடத்தோட பிகினிங்லேயே சொன்னால் அது மாதிரி பிரிச்சாச்சு தென் இந்த சோ என்ன சேர்த்துருக்கோம் வாட்டர் சேர்த்துருக்க
இதை வளர்க்கும் போல் ஹீட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி பிரிச்சுருப்போம் என்ஏ டூ ஓ இங்கே கூட பிரிச்சுருக்கோம் என்ஏ டூ டூ பி டூ ஓ த்ரீனு பிரிச்சுருக்கோம் என்ஏ டூ ஓ டூ பி டூ ஓ த்ரீ எப்படி பிரிச்சிருக்கேன் பி டூ ஓ த்ரீ பி டூ ஓ த்ரீனு பிரிச்சிருக்கிறேன் ஒரு பி டூ ஓ த்ரீத்துக்கு இங்கே போட்டாச்சு தென் மீது என்ன இருக்குது ஒரு என்ஏ டூ ஓ இருக்கும் ஒரு பி டூ ஓ த்ரீ இருக்குது அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் என்ஏ டூ பி டூ ஓ ஃபோர் என்ஏ டூ பி டூ ஓ ஃபோர் ரெண்டுத்துக்கு முன்னாடி போட்டோம்னா என்ஏ டூ ரெண்டுத்துக்கு முன்னாடி என்ஏ பி டூ ரெண்டுத்துக்கு முன்னாடி விட்டாங்க பி ஓ ஃபோர் ரெண்டு முன்னாடி பி ஓ டூ அப்போ என்ஏ பி ஓ டூ இப்போ சோடியம் மெட்டா ஓரேட் அப்படிங்கிறது இப்போ அதை ஹீட் பண்ணும்போது முதல்ல வாட்டர் மால் யூஸ் ஆகுது எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டேன் என்ஏ டூ பி டூ த்ரீ பி டூ த்ரீ பிரிச்சுருக்கோம் ஒரு பி டூ த்ரீ இங்கே போட்டோம் இது ரெண்டையும் அப்படியே மாலிகுலர் ஃபார்மில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மாலிகுலர் ஃபார்மில் ஆட் பண்ண என்ன வரும் என்ஏ டூ பி டூ ஓ ஃபோர்னு வரும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டூ என்ஏ பி ஓ டூ சோடியம் மெட்டா போரேட் அப்படின்னு வரும் தென் இதோ ரியாக்ட் பண்ணுது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சொன்னோம் ஸோ போராக்ஸ் வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுது இல்லை ரெண்டு சால்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஒன்று ஒரு ஒரு ஆக்சைட் அந்த போராட்ட ரியாக்சன் ஒன்று வந்து சோடியம் ஆக்சைட் முதல்ல இது பிரிச்சுருக்கேன் சோடியம் ஆக்சைட் போராட்ட ஆக்சைட் வந்து பிரிச்சுட்டோம் ஏதோ ரியாக்ட் பண்ணுது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சோடியம் ஆக்சைடு வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணால் வரும் சோடியம் ஹைட் ஆக்சைடு கிடைக்கும் இந்த சோடியம் ஹைட் ஆக்சைடு கிடைக்கிறது இல்லையா அது வந்து ஹச்சியோட ஏன் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போராட்ட ரியாக்சைட் வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது போரிக் ஆக்சைட் கிடைக்கும் அப்போ திருப்பி இது ரெண்டு வந்து என்ன ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணும் இது ரி சோடியா ஹைட் ஆக்சைட் வந்து இதோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஹச்சியல் போடும்போது என்ன சோடியா ஹைட் ஆக்சைட் ஹச்சியல் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் சோடியம் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் ரெண்டு சோடியா ஹைட் ஆக்சைட் கிடச்சிருக்கிறதுனால ரெண்டு ஹச்சியல் போடுறோம் அது ரெண்டு என்ஏ சேர்ந்து ரெண்டு வாட்டரும் கொடுக்கும் சோடியம் ஆக்சைடு வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் சோடியா ஹைட் ஆக்சைடு கொடுக்குது அது வந்து போரிக் ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணிட போனாங்க ஹச்சியல் போட்டு சோடியம் குளோரைட் ஆகும் தென் மீது என்ன இருக்குது போராண்ட் ரியாக்சன் இருக்குது போராண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிடுவோம் ஒரு போராண்ட் ரியாக்சன் மூணு வாட்டர் மாலிக்கு வேணும் நம்ம ரெண்டு போராண்ட் ரியாக்சன் இருக்குது ஆறு வாட்டர் மாலிக்கு வேணும் என்ன கிடச்சிருக்கோம் நாலு போரிக் ஆசிட் கிடச்சி இது ஏற்கனவே பார்த்து ரியாக்சன் அப்படி இந்த நாலு போரிக் ஆசிட் இருக்கு இங்கே போட்டோம் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு என்ஏசில் கிடச்சிருக்கு இங்கே போட்டாச்சு போன ஸ்டெப்பில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் போராக்ஸ் வந்து இட் வில் ரியாக்ட் செவன் வாட்டர் மாலிக்கல் இந்த ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷனில் பார்த்தோம் ஏழு வாட்டர் மாலிக்கல் பார்த்தோம் இப்போது இங்கே என்ன கிடச்சிருச்சு ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து திரும்ப கிடச்சிருச்சு அதனால் இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஃபைவ் அப்படினோம் புரியுதா முதல்ல என்ன கிடச்சிது இப்போ போன ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷனில் பார்த்தா போராக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணது வி நீட் செவன் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் இதில் ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து திருப்பி கிடச்சிக்கலாம் இங்கே என்ன வட்டோம் ஃபைவ் வட்டோம் இந்த இடத்துல டூ ஹச்சியல் போட்டிருக்கனால இங்கே வந்து டூ போட்டு இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் பார்த்தோமோ அதே தான் எடுக்கும் எப்படி வந்து போராக்ஸ் வந்து ஹச்சியல் ப்ளஸ் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி சல்ஃபரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் வாட்டர் சேம் ரியாக்ஷன் இங்கே என்ன வித்தியாசம்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னால் என்ன கிடச்சிது சோடியம் குளோரைடு கிடச்சிருக்கு இங்கே சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டனால சோடியம் சல்ஃபைட் கிடச்சிருக்கு அங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே கிடைக்கும் அங்கே டூ ஹச்சியல் இருந்தது இங்கே ரெண்டு வச்சிருக்கனால என்ன வந்துருக்குன்னா ஹச்சு டூ எஸ் ஓ ஃபோர் வந்துருக்கேன் அதனால் ஹச்சியல் ரியாக்ஷன் இதுவும் எப்படி இருக்கும்னா சேமாக தான் இருக்கும் தென் போராக்ஸ் வந்து எப்படி அம்மோனியம் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ணுது பார்ப்போம் இந்த பாடம் முழுவதுமே இந்த போராக்ஸ் மூலம் நீங்கள் பிரித்து பிரித்து படிச்சதுன்னா புரியல என்ன புரியாது இதை எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம் சோடியம் ஆக்சைட் போராண் ரியாக்சன் பிரிச்சுக்கிட்டோம் அமோனியம் குளோரைடு எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம் அமோனியாவும் ப்ளஸ் ஹச்சியலாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் சோடியம் ஆக்சைடு ஹச்சியல் இது ஏற்கனவே சொல்லுவோம் இது வந்து பேசிக் ஆக்சைடு கார ஆக்சைடு இது நேரம் ஆசிட் ஸோ இது ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணும்போது நாளைக்கு ஒரு சால்ட் கிடைக்கும் என்ன சால்ட் கிடைக்குது டூ என்ஏ சிஎல் என்ஏ டூ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு என்ஏவும் இதில் இருக்கிற ரெண்டு சிஎல் வந்து டூ என்ஏ சிஎல் போட்டாச்சு தென் இந்த ஓ இந்த டூ ஹச் வந்து ஹச் டூ ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அமோனியா குளோரைடு எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம் அமோனியா ஹச்சியலாம் பிரிச்சுக்கிட்டோம் இந்த சோடியம் ஆக்சைடு போராக்சாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் இந்த சோடிய ஆக்சைடு ஹச்சியல் சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடு கிடைச்சிருச்சு தென் இதை எடுத்துக்கிறோம் போராண்ட் ரியாக்சன் ப்ளஸ் அமோனியா போராண்ட் ரியாக்சன் எத்தனை ஆக்சன் இருக்குது மூணு ஆக்சன் இருக்குது ரெண்டு அமோனியில் எத்தனை ஆக்சன் இருக்குது டூ இன்டு த்ரீ ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ ஆறு ஹைட்ரஜன் மூணு ஆ